手向上延伸，很好。来放下来，手指点地，头往后看，用下巴尽量去够你的右肩。现在保持几个呼吸，很好。放松，我们还原。好，今天课就到这里了，同学们下课。这种人，就得淋他个落花流水，太贱了，见他一次整一次，还跟他泡媚眼呢，眼睛那么小，能收着信号吗？我跟你说，我就回忆起他所有的行径，我都觉得这是不是有问题啊？反正我左想不甘心，右想不甘心，就自己送上门来了，一次性解决。怎么了？没事没事。哎，昨天晚上的事儿，那个你别跟你妈说啊，回头你妈一知道就跟我妈说，然后我妈一知道就唠叨我姐夫。行行行，我保证不跟我妈说啊。嗯。桃子，昨天晚上的事儿，你别太难过啊。相亲的事儿嘛，哪有一次两次就成的？你相信我啊，最好的一定在后面等着你。我信，像我这种比较好的都剩到最后了。贝贝，你就别关心桃子的事儿了。你自己结婚的事儿怎么样了？哎，你那男人到底长什么样啊？每次都说的跟梁朝伟似的，什么时候拉出来给我们见见啊？是啊，哎呦，人家忙嘛，他这不刚去了夏威夷吗？他过一阵就回来了，我还要去接他呢。这次不一样，他正式要见我爸妈了，我们要商量结婚的事儿。真的、哎？那太好了！不是，那你更得先带出来，先跟我们见见呀。行，反正有机会你们就见呗啊。我我先走了啊，拜拜，拜拜。有点神秘啊。谁信呢？搞不好真跟梁朝伟似的。这桃子这么做也忒过了，我就跟你说吧，就是但凡就是像这类的女的啊，啊，就是大部分这心里都不是特别正常。就你看哈，她一个倾诉唇，还剩点影子的相貌，嗯，和一火爆辣、一大螃蟹的一脾气，嗯，就严重不对称，就心里已经就逐渐的就有点扭曲了。但凡是聪明点的男人啊，就这样女的绝对不能招，招了我告诉你那死。死的里跳楼还惨，引火自焚，这这是不能招。幸亏我嫁得早，我把你给救了，你明白吗？哎妈，不你，不是又怎么了？这又是，不是那我爸要离家出走，您拦着点不就完了吗？哎，不是妈，你那个你别着急行不行？我现在我就回去，好吧？妈，夫人，夫人，你可回来了。你说怎么能这样？他怎么可以这样啊？他把我给急死了，要不然我不会叫你回来。我说妈，那个就就这么着啊，就是我爸这回离家出走，留有什么重要线索没有？嗯嗯嗯，就是抽屉里那个零钱。四十七块五，他连个钢镚他都没给留下，就走了。啊，没事儿，呃，四十七块五啊，我爸也跑不到哪儿去，翻不出几朵浪花。嗯，那个妈，我一会儿我去找去，好吧？但是呢，一会儿我把我爸找回来，一进家门不能再吵了，行吗？就当什么事都没发生过，行吗？不是您放心吧，我一找我爸，我肯定我说他，嗯，我给您出气。好吧，妈，啊，不能吵了啊！你你你先把那人给找回来再说。哎，也是回来。李峰，您看我爸在哪儿吗？刚刚刚还在这儿呢。老谷。老谷，啊，那个李叔不用了，我看着我爸行了。哦，就是嘛，哎，一块找去。啊，不用，我知道在哪。啊，你忙吧
开我这儿，我没没怎么跳，然后我这打鼓来的，我不是上厕所，我有那一过，完了他们呢非叫我跳，我说跳来跳来跳来，您不用跟我解释，只要您呢乐意锻炼身体，你身体挺健康的，我就比什么都高兴。行，走吧，回家吧。回回回哪儿去？回哪儿呀？回什么家呀？我出来我就我我我就不想回去了。你没看我这箱子我都拎出来。不是，那怎么了？我跟您说，这回就效果达到了。这拎着箱子一出走，就给我妈确实的吓着了。我一进家的时候，我妈那吓得嗷嗷直哭，就可以了。就这回真怕了您了。哎，对对，你这就得叫他害怕，对不对？就得叫他知道我的厉害，要吧？他不知道马王爷三只眼。啊，这回走拿钱了是吧？拿了四十七块五。哎，老虎啊，你怎么还在这歇着呢？那边等着你呢。哎，你赶紧过去啊。哎哎，行了。哎，爸，我提醒您一下，跳舞可以，就能不能别找穿的那么花的阿姨跳，衣着素一点的行吗？万一让我妈看见我，到时候我跟你说，可别怪我没提醒你啊。行，我不跳，我不跳。拿了四十七块五，对吧？嗯。我跟你说，我一说这钱，我让我气儿不打出来。你知你妈一月给我多少块钱？不到五十块钱，就是四十七块五啊！你说一个月我拿四十七块五，我我我我能干什么用啊？我买擦屁股纸都不够啊！啊！我给您行吗？我给您一百，好吧？我偷偷给您的，来，把拿着，拿着一百块钱。咱回家，好不好？我我我我，给我一百块钱，我就跟你回去了。供小孩呢，打发要饭的呢。二百，我偷偷给您的。要是万一不幸被我妈发现了，不许把我出卖了，行不行？二百，我这，哎呀妈，这这一次性还是一个月？每月我偷偷给您二百，好不好？再加一百，三百回去。万一被发现了，要是把我出卖了，永远都没有了，行不行？哎呦，我这妈呀！我这我这我拿三百块钱，我这我这干嘛呀？我这这这，我哎，这我真是我真是我是不为这钱。你这他一天到晚的欺负我呀，他老正确的拿放大镜，完了在我身上找找毛病，你收得了不？收不了、啊。不是回去不回去啊？我跟你说，爸，就回去啊！您也别指望说我妈再给您赔礼道歉，那个基本不可能。就是进家了，当做什么事儿都没发生过，该干嘛干嘛，行不行，爸？这钱你自己藏好了，好不好？回去，好吧？我说你是三百全，你你就把我给收买了？那回去不回去啊？一会儿回去不回去？不回去没了啊？不是，我不是说回回不回去吧？不是，我说回去，我我不是你给我这三百，我回去回回去，好吧？我他妈，我干。钱真是我，钱真是万能的。哎呀哎哎，果然。那个妈，说那个我把我爸找回来了，就门口嘛，我也说他，我爸也知道自己呢，就拎着箱子离家出走，特别不对。就是认罪态度也挺好的，就回来就什么都别说的啊，过去了，好吧，妈啊。回去你，我进去干嘛呀？我我我不进去，我进去进去干嘛？我进来。哎呀，这箱子提来提去的，烦不烦呢？哼，自己不烦，我都嫌烦了。好长时间没上体育课了吧？啊，闲着难受了，我看。妈，您能少说两句能咋样？能不能不说呀、啊？不是，哎，我干嘛呢？我走，我走。不是，你走哪去呀？哎呀，爸，走，你先走，走。哎呀，爸，您先坐着，成绩太好，有点成绩多呀。不是成绩，不是爸，您先坐。走，你别回来。我妈，你少说两句能。你闭嘴。郭长山，我今天还倒要问问你，你当着儿子的面，你说一说，你为什么总要离开这个家？我辛辛苦苦这一辈子了，我为了什么呀？就为了这个家。你呢？你把这个家当成旅馆了。哎呦，我跟你说，我当旅馆倒好了，只可惜这个家它不是旅馆。我住旅馆，我起码我不生气啊。对不对？有人打死卫生，有人叠被子，那那那旅馆门口写着呢，宾至如归，这跟到家一样。果然，你听听
，这就是你爸的真实想法呀、啊！你啊，一说，你听听这话，你这心里是什么感受？果然，你说。那个我我没感受，您不让我闭嘴吗？现在又让我说话，我我矛盾。那我告诉你，我全世界就没看见过第二个比你爸爸更不负责任的人。我说妈，你有点儿，我不负责任。哎，我跟好，今天咱不是话不说到这儿了吗？我这张老脸我也不要了。果然那个气话，我不是我，我给你看一件东西。你就知道你爸爸每天都过的什么日子。哎呦，哎呦，你还说你过的什么日子？你过什么日子了？啊，几十年了，我哪一顿饭不是按照他的口味去做呀？啊，果然你说说看啊，你说我就是喂一只狼，那狼是不是也得驯化了？啊，你说你爸，他怎么就这么不讲道理？他怎么就这么不懂人事儿？那个妈，我帮您更正一下啊。狼，啊，是一般都吃肉，咱家太素，您别老每天什么白菜呀、啊、黄瓜呀、啊、油菜，就是吃吃长了谁受不了？哎，您您您看看啊，这只不过是一少部分，大部分还都在你妈手里了啊。这什么？这是我每天必须填的表格，你看啊，几点几分出去的，几点几分回来的，到哪儿去了，干什么去了，跟谁去的，我都得一五一十的交代清楚。儿子。这就是你爸每天过的日子。我说妈，说这没事儿吧你？您弄了一个什么实话实说汇报表？您怎么想？您把我爸当贼看着？您搞刑侦呢？这弄这么一个？你问问你爸，我为什么要治这个表？哎，我倒想问问你呢，你为什么要治这张表？你说你到哪儿去了？为什么就不能告诉我？我不是就到老年活动站吗？对不对？我还能到哪儿去啊？那是现在，从前呢？啊？哎呦，你年轻时候那个，哎，那臭美呀，那嘚瑟啊！你说你爸啊，哎呦，做梦都想考电影学院，想当演员，做明星。你给我说，你有没有跟那个跟你一起考表演系那个女的背着我去约会？有没有？什么约会？那叫约会吗？那是在探讨，有探讨去公园的吗？那我我领到家里来探讨，你干吗？你探讨，探讨出事儿来了。要不是我抱着果然到公园里去把你拽回家，你说不准给果然又添一个弟弟妹妹什么的。我看你这辈子就对公园那是情有独钟啊。就说你退休这两年，你说你爸哈、啊、又到公园里去跳舞去了，跟一个穿的花枝招展的老娘们。你说他孙子哈、啊、都满地跑了，头发都白了，你白了就白了呗，你还戴什么假头套？人家戴头套怎么了？哎哎哎，你别打岔，就说今天你为什么晚回了十分钟？你是不是又到公园跳舞去了？你看看，看看吧，那这就这样吗？我我，你你都这这干嘛呀？我这表我还我打今天我还就不签了，不签了，哎，我这拉倒。我跟你讲，咱这家就散，哎，知道吧？我我我我马上就走，我就到那公园去，我就我跟那个戴头套老太太走着在了，我老太太我走了，我走，你少去，你走，不是干嘛呀，爸？甭管，哎呀，你这不是干什么？哎呀，我求求你们停手吧！哎呀，这干嘛呀？这俩人这岁数加起来恨不得一百二十岁了，就咱家这点事儿，我跟你说，咱小区要传出去，让人笑。这个月。我爸是第三回离家出走了吧？四回啊，四回，四回了，合适吗？我我我现在我这么觉得啊，就明显这个月，啊，你们俩人的这个内部斗争啊，直线升级。我认为下个月开始，你们俩人好好静下心来想一想，如果是确实觉得过不下去了，啊，不打算过了，你们俩人达成一致了，我举双手同意，直接找我。我给你们俩人把证办了，我就康康，康康，我一次性帮你们解决问题，从此就咱们家就清静了。不是你，你长能耐了是吧？你长能耐了是吧？有理这说你妈的吗？不是老郭，我我让你别干什么来着？对对，你有孩子劝劝老家离婚的吗？爸，我错了。是你妈，我错了。现在是心事都在你这说了。随嘴一说，爸，我错了。妈妈，我错了。你随嘴一说，你行吗？我跟你说，全都赖我。你你早就不应该这么说。就是我，我们俩才是你。我心。你们也别别再吵了，好不好、啊？以后事儿王丽，你还少管，我跟你说。我不，我不管，我再也不管你们俩事了。我也拜托你们，就是你们在吵架呀，就是也不用把我叫过来了哈。我我拜托你们，就是。
都没事了，好吧？饭你这这饿了饿了，怎么做做饭吃吧？我也饿了，我也回去吃饭去了，好吧？行行，赶赶赶走吧，赶走吧！我真是的，人说大人说话，他插什么嘴呀、啊？这脾气比咱俩还大。这个来得近了，我跟你说，真是不像话。就像你，那什么人，做饭了吗？都准备好了。那你那把把箱子给我递进去。嗯。有肉吗？没有。没有错吃吗？哎，宝宝。那个庄严是下周来咱们家吗？嗯，他下周回国，回来就上咱们家去。哎，这庄严是真够呛。跟你处了快三年了吧，连人人面还没见过呢。不过，宝宝啊，我觉得你爸说的挺有道理的。庄严这回来咱们家，你就跟他提结婚的事儿，别整天傻乎乎的，知道吗？哎呦，你看你的头套歪了。来也，你慢点好不好？你，爸，嗯、啊，那还是歪的，弯这歪了，弯这歪了。你再往右边拽点，还拽点啊啊！你再拽，不对，这边，那那，行行行，我不带，什么年轻不年轻的？你不带，你舒服。可是咱们一出门，别人又该说咱们是祖孙三代了。哎，宝宝，你在前面那个红绿灯啊，你靠右边停一下，我下车，我有点事儿啊。哟，我是彩萍姨呀，亲亲啊，来来，快请进，您快请进。彩萍啊，哎呀，你来啦！我呀，一路过这儿吧，我就想上你这儿来，我就想跟你说说心里话，你说怎么办呢？哎呀，来吧来吧，来这坐那儿。哎，好好好，您您快坐，我给我给您倒点水。哎，好。哎呀，哎呦，青青这孩子就应该当演员，你看他形象多好啊！这要演戏，绝对什么江姐、刘胡兰都是他主演。哎呀，那你这意思我们长得正呗？是是是，我回屋忙去了啊。您先聊啊，没事啊，好好好，哎哎哎。哎呀，那个怎么着，到这边有有办事儿，有事儿啊？啊，是这样，别人呢给我推荐了一个婚庆公司，说挺好的，我就专门跑过来看一看。我们家卫卫嘛，不是要结婚了吗？哈哈哈哈哈！薇要结婚了，桃子没跟你说吗？没有，他就说是正处着呢，那那么快啊！啊，哎呦，是吗？啊，说是找了一个什么 ET？ 哎呀，你素梅，你说你 ET 那是外星人。我们女婿是 IT 啊，反正我记得有个什么 T 啊，对对对，我那个女婿啊，特别棒，是电脑方面的专家，专门搞科研的研发的。不这样的人也挺好的啊，就是特别简单。不过他呢，还不光是搞科研，还负责管理。管管什么呀？他是他们公司老总。<笑>老总啊，现在有一些那个什么小的私营企业，老总也不好干着呢，特那个不容易是吧？<笑>放心吧，我那个女婿啊，人可不是一般人，他是上市公司老总，而且他们公司啊还不是创业板，主板的，厉害吧？<笑>都上市了啊，那岁数。不小吧？他呀，就比我们魏魏大三岁，多好啊！你都不知道我那个女婿，我太喜欢，我怎么看怎么顺眼，一米八几的个儿，哎呀，高高的，白白净净的，然后呢，戴个小眼镜，斯斯文文的，特别是大耳垂，你一看就特有福气，然后开一个小奔驰。绝对不是一般人<笑>。如果啊，实在是挑毛病的话呢，他吧就有一点不好，你知道怎么不好吗？嗯，皮肤太白了<笑>。你要是没看清楚吧，你还真觉得他是个老外呢。其实吧，这些呢都是外在的。你知道我主要看重他什么？对我们家妹妹好。他不但对魏魏好，对我和老团长都特别好。他那么忙，隔三差五就来看我们，还每次来都给带礼物。你看，哎，你看我这桌，下次没见过吧？世界名牌，我女婿送给我的。哎，我现在我觉得我就像生活在密林似的。哎
啊，哎，桃子怎么样了？我听说，呃，找了一个什么给。小猫小狗拍照的摄影师啊，没有，就是什么呢？就是就朋友介绍，就见见。其实那没不太不太可能，不不太可能。其实不就是找个伴儿过日子吗？对你好就行。再说咱桃子也确实不小了，要再拖两年，那真成了剩女可怎么办呢？你说呢？我觉得这个人吧，特别是女人哈、啊，你别太要强了。你要强吧，肯定会特别苦。哎，桃子是不是就随你啊？你说说看你，你看你长多好看啊！你不比谁差、啊，你为什么现在一孤零零的一个人？千万别让桃子步你的后尘。四梅走了，再见啊！再见啊！把她照顾好啊！再见，你不用。再见。好，你慢点啊！哎哎，再见啊！再见，再见，苏梅。哎，对，谢谢。哎，好，再见。哎哎。我们从小看着呢，每次看团里演出，您是响当当的女一号啊，绝对的 A 角啊。所以呀、啊，所以呀、啊，他翻不了身呢，他接着给他来气我来的。这不在咱家，我跟你讲，我我把他掀出去，我能这么让着他？我这种人没劲啊，没劲，比您差远了。他没法比对呀，他但是他会耍心眼子啊。你说吧，他要不会耍心眼子，不会来那套，他能跟老团长弄到一块儿啊？那么好的一个老团长啊，我跟你讲，我到现在我想不通，怎么那么含糊老实人，就是跟了他了呢？就砸在他。手里呢，我跟你讲，我我到现在我想不明白，这真是千古奇缘，你知道吗？老了那个导演，你说多缺德，他为了拍这个老老团长马屁，他还拍他演一角，让我演他屁角，你说这怎么可能呢？你还不如不让我演呢，那不就是他编排的吗？但是我告诉你，没用，全能上下谁也不知道啊，我就是比他强，哪点他也不如我，他他跟我这点都都没有，没错啊啊，您是绝对的这个，绝对的这个，但是人家会。会发嗲呀，会撒娇啊，人会这一套啊，咱不会呀、啊。我跟你说，这人这命啊，这没法说。哎呀，大爷大爷大爷大爷，您您别别激动，不激动啊，跟他一般见识，没有必要啊。二一个人跟人也没法比，咱不跟他比干什么呀？你不跟他，他上杆子来跟你比，来气你了。我跟你说，我是老了不行了，我比上桃子，我得。我这种气，我告诉你，一定要桃子长得好的，比大夫能好的。闺女啊，这次必须给我整几个 VIP 了，条件得好的，质量得高的，用的好的你都给我留着。好的好的，那您现在按照您的要求进行选择，然后我们帮你联系。太好了，我我选。你好，这位先生，呃，我是大堂经理，我叫杨桃，你找我有什么事儿吗？杨小姐是吧？嗯，对。<笑>哎，你好，打扰、啊，我是酒店大堂经理，是您找我吗？哦，好好，您请坐，您请坐。我虽然是靠 IT 业起家的，但是我打心底里我不喜欢这个行业，我不喜欢在城里生活，我觉得太假。我叫黄金男，啊，就是那个黄金那个黄金，男就是男人那个男。啊，这这是我的学名，绝不是绰号。我们有一个大的国际 A 类的大酒庄，很多世界上的成功人士为拥有我们这款红酒而感到骄傲。我们名下的企业呢，那有三个矿，都是金属矿，啊，另外还有五个夜总会，十几个这个洗浴中心，啊，还有一些其他的小的餐厅啊什么的。这个收入情况还是不错啊啊，远远超过小康。但是喝红酒一定要有雪茄，喝红酒一定要有奶酪，嗯，奶酪上再放两片蒜，啊，美妙。我喜欢户外活动，攀岩、潜水，呃，放羊。哎，那个
你说嗓子有点不舒服，你有没有先喝口东西，润润润嗓子？我嗓子很好啊，我不渴。品红酒，如品女人。我对您的美和气质的独特发现和认识，我觉得由您来做我们这款酒的全球代言人，再合适不过了。你说我这个产业它也不算小，但是总得有个继承人，不是？呃，啊，你要继承人，他就找个人，他他生继承人嘛。啊，不是您到底什么意思呀？我想带你去环游世界，周期是五年。我真的没有说质疑你酒庄实力的意思，我的意思是说我不行。不不不不不，这这真不行，我做不了。不要为了父母的牵挂，亲朋好友的牵挂。就束缚了自己。我们需要的是 freedom， 自由。不，您从哪儿看见我照片的呀？百合网啊！我那个手下呀是这个百合网的会员。我在网上看了你的资料之后呢，我对你特别的欣赏，特别的满意。对对不起，这黄金先生，呃，这黄先生，我得跟您说，我特别特别特别反感相亲。你让我先把话说完，我不喜欢被别人打断。我尊重，我也欣赏你的这个世界观，你的理想，但是你不能把你的那个东西非得强加在我身上。就我非常的喜欢您，我我想跟您处对象。你给我把儿子生了，我名下的产业一半归你。但我们酒庄是真的，我想请您做代言人也是真的。我觉得您这不是相亲，也不是征婚，您这就找一生育的工具。说实话，这事儿是是这么个事儿，但话咱也不能这么说。你的意思，嗯 ，OK。杨姐，你要是有有妹妹什么的，给介绍一下也行。谁啊？哦，黄总，来朋友了。哎呦，你上班时间最好以工作为重。嗯，这几天酒内协会要来做调研。你得多盯着点儿，啊，别开小差。哎，好了，工作去吧。好。哎呀，我是学生，我必须打导游，我能求求你，我能拜托你吗？你能不能别在我工作的时候给我加戏呀？我会被领导骂的。哎呦，我知道，我回家吃饭。我姐今天结婚纪念日，我忘不了。太漂亮了，大姨，真好看，真好看、啊，好看是好看，就是。紧了，哎呦，根本没有，您身段多好看呀、啊！大爷，就您穿这身衣服到那个大马路上溜一圈去，回头率肯定特特高。哎呀，现在是不太自信了，是吧？年轻的时候，现在你这么穿，就这全是肉，这不在那个，您比您同年龄的人年轻多了。那是。我必须得年轻，女孩没结婚呢，我坚决我不能老。对，就是。大爷，大爷，这个衣服呢是苏青给您挑的，我呢给您挑的这个护肤品，您看看。还有呢，您看看。哎呀，你说你俩这是干嘛呢？今天是你们结婚的纪念日，可是给我买这么多的东西。妈呀，这都挺贵的吧？哎呀，您别提那贵不贵的，这是我们应该孝敬您的，您收着就行了啊！哎呀，什么的？蛋糕来喽！哎呦，我跑了！你看你干嘛呀？你这还让你……小这钱就是你破费什么呀？你这个什么破费啊？我就是希望你们俩以后每天啊都像今天这么幸福，这么快乐。谢谢桃，谢谢桃，让我看看，你看，哎，好妹啊，还有我的呢。哎，这是大姨送给你们两个的结婚钻戒。大姨，这太贵重了。我跟你说啊，青儿啊，你们俩十二年前结婚的时候啊，大姨确实没有钱。那时候桃子刚上大学，大姨的压力特别大，想买也买不起。但是大姨现在有了呀，所以呢，今天
，给你们两个补上。别这样了，宝贝儿。大姨，您说我跟苏欣给您买点这个，摆点这个，您都嫌我们花钱多。您说您还那么破费，给我们买这么昂贵的东西，你说我这心里边，我真的我。特不落人呀！别虚头巴脑的，你先说喜不喜欢？喜欢，喜欢就行了。心想的，哎呦，呦呦呦，到饭点，到饭点了。哎哎，说好了啊，今天你们谁都别管，让我跟青儿给你们俩做顿饭，好吧？好，这东西都买好了，东西都买好了，没事。哎，我打个下手。哎，你别管，你别管了，我打个下手。桃子啊，不是那俩人忙忙不过来，我打。坐那儿。嗯，妈这几天给你安排那个相亲呢，都见了吧？怎么样啊？不怎么样。怎么不怎么样啊？我看着可都挺好的，怎么一到你这儿他就不怎么样呢？不是您怎么就看着好了？您就光说条件好吧？没见过真人吧？要有多不靠谱有多不靠谱，我就随便跟您说一个，就那人见面就老跟我说什么，我觉得呀、啊、品红酒就跟品女人一样，我听着都特别不爱听，有男女人跟红酒比的吗？那你让人家怎么着啊？那坐一块儿总得找点话题吧？不是找不找话题的事儿，这是他的那个态度的事儿。他老在那说红酒，我往那儿一坐，我就觉得他看我就跟看一个商品，跟看货似的，那感觉特别不舒服。哎呦，哎呦，你怎么怎么了妈？对不起，桃子，我跟你讲，像天发誓你妈，我不是故意的，真的，就是生理反应。你知道，我听不了你说，感觉这俩一说我就，哎呦，哎呀，那就是不行呗，这这这前面这些就全都不行，是不是？好，明天这个百合网在人民公园搞了个万人相亲大会，这回你自己挑。妈陪你去，你自己挑总可以了吧？我不去，那地儿跟菜市场似的，我往那一站什么呀？这是，而且不用您陪我去啊，我根本就不去。您要去您自己去。谁？我去。对，您要去您去。你相亲我相亲呢，我我去。哎，我说你怎么就那么多的事儿啊？啊，不就是相个亲结个婚吗？怎么到你这就这么麻烦呢？你说你老大不小了，你你要晃到什么时候？晃到什么时候是个头啊？你说邻居院院里多少人见了我，人家就问说你闺女怎么还没嫁出去啊？我跟人说什么呀？啊，我我我我我脸我往哪儿搁呀？我呀，我我跟你说，桃子，你妈急成什么样？你知道吗？我恨不得有时候我，我想，我想从楼上我一头扎下去。你干嘛呀？你你你着点急吧，好不好？你跟你妈我争口气。我能不着急吗？关键我受不了您这种方式，您就把我往前一推，就听见人家跟我就就说条件，人家挑我，我就觉得跟挑猫挑狗似的，看我就跟看一个商品似的，这特别的难受，您知道吗？俩人谈恋爱那是什么呀？那是你情我愿的事，得得有感觉才能停。别再给我说感觉！不是不是，大爷，哎呀，那个桃子现在成年人，他自己啊有分寸。他有什么分寸呢？他有什么分寸呢？我跟你说，桃子，饭菜凉了可以热呀，女人一剩下就完了。你都多大了？女人的黄金期就这几年，剩下来就完了，过了这个村儿，他就没这个店了。我跟你讲，你真是有一天你晃到成老姑娘，你可别怨我。您别说了，行不行？有有有那么一天，我真真成老姑娘，在家我。全是我自己的事，跟你一点关系都没有。诚心吧，诚心气我是吧？诚心想把我往死了气吧？行，桃子，你干脆气死我得了。这样的话，你就全一了百了，上没人管你，你就清静了。你你要再这样，我跟你讲，别认我这个妈，我不当你妈了。你呢，你也不是我女儿了。大姨，桃子，桃子，桃子，桃子，桃子，桃子，桃子，桃子，桃子，桃子，桃子，桃子，桃子，桃子，桃子，桃子，桃子，桃子，桃子，桃子，桃子，桃子，桃子，桃子，桃子，桃子，桃子，桃子，桃子，桃子，桃子，桃子，桃子，桃子，桃子，桃子，桃子，桃子，桃子，桃子，桃子，桃子，桃子，桃子，桃子，桃子，桃子，桃子，桃子，桃子，桃子，桃子，桃子，桃子，桃子，桃子，桃子，桃子，桃子，桃子，桃子，桃子，桃子，桃子，桃子，桃子，桃子，姐，姐，对不起啊！你看，哎，你看，你跟姐夫这结婚纪念日也让我给破坏了。哎呀，你说什么呢？就我那都不算事儿啊，你不用往心里去。哎，姐知道，你你今天心里头特别难受。是啊，姐，你看我妈说的那些话，真的哪一句不是往我心窝子里戳的话呀？是，我我都听着呢。
今天大姨的好多话呀，确实说的过了一点，重了一点，哈。但是呢，咱们还是多理解他，是吧？你想啊，自己闺女啊，三十二岁了还一个人呢，你搁谁谁不着急呀、啊？你要搁我我也着急。不是我自己也着急呀、啊，可着急也没办法呀、啊。那这不是说着急就能成的事儿。是，我知道，这不是着急就成的事儿。可关键是，你不能从你自己内心里就拒绝、排斥这种相亲。那你想，大姨这为谁张罗呢？啊，大姨为你张罗半天，结果你自己就从心里把这扇门给关上了，那他能不着急、不生气吗？对吧？那再说了，万一在这个过程当中，哎，就真遇上一个各方面条件特别好、特别合适的呢？哎呦，姐呀、啊，你看我妈那儿天天就在那儿说条件，你也说条件，那到到底什么是条件合适啊？啊，你有一个豪车，我就得有配得上您这豪车的三维。然后我有这脸蛋儿，您是不是得有配得上我这脸蛋儿的别墅啊？行，咱俩条件挺对等的，咱俩就结婚吧。可是姐，这不是我要的婚姻，这种婚姻没感觉。是，找感觉对呀，那可是经济基础条件好。这也没什么错啊，这俩不矛盾不冲突。那哪个当妈当家长的不希望自己闺女啊找那个人经济条件好一点呃过得舒服一点这太正常了，这一点都不矛盾。那再说了，你说有感觉，那人一开始相识的时候，先见到的就是基础、物质基础和基本条件，然后慢慢相处相处，才会有感觉。可是姐。我对物质生活没有什么过高的要求，我说的感觉就是安全感，就这人得正直、善良、懂生活、对我好，那这样我才敢把自己生交给他。你说的一点都没错，桃子。但是我告诉你，你说的这个真正有感觉、敢托付他一生的人，他不会从天上掉下来的。你不能站在原地等待，你要主动的往前走。主动去寻找，是，在这个过程当中，你一定会遇到一些让自己伤心、难过、不开心的事情，你不用太在意，那些都是一个必经的过程，走过的，你就会见到那个你真正有感觉的那个人，真的。桃子，其实你跟大姨之间。没有原则上的矛盾和冲突，你们俩之间就是需要互相多理解、多沟通。看着自己的闺女，一天天都快熬成老太婆了，我这心里的难受气儿，我跟谁说去？大爷，您别哭了啊！会好的，一切都会好的。你桃子会，我一辈子就一个人了吧？那可怎么办呀？媳妇儿啊，哎，有大爷这辈子，没他有啥坏事啊？大爷，您别哭，您哭的我心里特难受，真的，大爷。大爷，您担心的事儿绝对不会发生啊！那个，我琢磨这是不是桃子还没有从上回那个失败的感情中走出来啊？像在哪儿见过，你记得吗？好像那是一个春天，我刚发芽。我走过，没有回头。我记得，我快忘了。我们好像在哪儿见过，你记。
在哪？